liên quan vụ tổ chức tội phạm chuyên đòi nợ thuê nhưng lại núp bóng danh nghĩa công ty tư vấn luật mà trước đó chúng tôi có thông tin. Bước đầu công an xác định nạn nhân của những đối tượng này lên đến hàng triệu. Sau khi nhận đơn hàng từ một ngân hàng, nhóm đòi nợ thuê của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt nhiều lần dọa giết con của người vay và đe dọa cả hai gia đình giáo viên dạy cháu bé. Đối tượng còn gửi bệnh ga tới trường học, cô giáo phải ra nhận, nếu không chúng dọa sẽ cho nổ cả trường. Nhưng bấy nhiêu chưa phải là tất cả. Theo công an tỉnh Tiền Giang, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt hợp đồng với 4 công ty tài chính, ngân hàng lớn để thu hồi nợ mướn. Mỗi tháng, công ty này nhận 140.000-240.000 hồ sơ khách dây của các tổ chức tài chính, sau đó chỉ đạo các nhân viên đi thu hồi nợ. Bộ hợp đồng thu được, công ty sẽ được đối tác trả công từ 25-35%. Công an Tiền Giang cho biết, hiện thu thập khoảng 2 triệu hợp đồng dây tiền với khoảng 6 triệu nạn nhân trong cả nước. Tổng số tiền mà công ty này đòi nợ được đến nay là gần 1.000 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận rất lớn nên các đối tượng không trừ một thủ đoạn nào để đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản con nợ. Thậm chí có nhiều trường hợp các đối tượng còn mang quan tài, bình ga, dòng hoa tan đến nhà khủng bố tinh thần con nợ yêu cầu trả tiền. Hơn 200 CPU máy tính cùng hàng chục thùng hồ sơ liên quan đến hoạt động đòi nợ của công ty dù bị công an thu giữ. Theo công an tỉnh Tiền Giang, hiện các chứng cứ liên quan đến hoạt động của băng nhóm này còn rất nhiều. Nhà chức trách đang tiếp tục thu giữ để củng cố hồ sơ điều tra làm rõ. Đơn hàng, mục đích là đòi bằng được khoản nợ nên các đối tượng chẳng từ thủ đoạn gì. Khủng bố tinh thần, đe dọa và đôi khi còn uy hiếp đến cả tính mạng của những người xung quanh để nạn nhân trả tiền. Mang tiếng là công ty luật. Nhưng cái gọi là luật mà các đối tượng sử dụng lại khiến người ta rung mình. Thử hỏi nó có khác gì cách mà nhóm giang hồ ở thành phố Hồ Chí Minh sau đây làm, xông vào nhà, ép giết chế nợ ngay giữa ban ngày ban mặt. Công an quyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang thủ lý giải quyết tình báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Hồng Phước đối với bà VKH. Sự việc bắt đầu cuối từ 6 năm trước. Thông qua mối quan hệ quen biết, ông Phước giới thiệu bà Hắc với Nguyễn Anh Tú để làm dịch vụ giấy tờ nhà đất. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch có phát sinh vấn đề, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với ông Tú để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trong khi vụ án này chưa được tòa án đem ra xét xử, thì từ đầu năm đến nay, bà Hắc liên tục nhắn tin đe dọa ông Phước Đỉnh điểm vào ngày 29 Tết, một nhóm người xong trổ xong vào nhà tự xưng là em họ bà Hắc và yêu cầu ông Phước phải trả tiền. Các đối tượng còn đe dọa vợ chồng ông và buộc phải đưa tiền của một dự án mà hiện công an đang điều tra. Những người này còn bắt ông Phước phải lăn tay vào một tờ giấy nợ với số tiền hơn 1 tỷ 200 triệu đồng do chính người này chuẩn bị. Bà Hắc cùng dùng những hình ảnh cá nhân của vợ chồng ông Phước đăng lên Facebook và phát tờ rơi gần nhà anh Phước với nội dung Nguyễn Hồng Phước là đối tượng lưu đảo chiếm đoạt tài sản.